находясь в этом уютном, моем любимом храме, хотел бы обратиться не только к нашим белорусам, но прежде к нашим соседям. Давайте беречь мир. Это сейчас так актуально. Помните, все время подтрунивали надо мной, особенно так называемые оппозиционеры. Ну чего там его народ все время, лишь бы не было войны. А я всегда говорил, если война, ничего не надо. И как актуально сегодня звучат вот эти просьбы и требования белорусского народа, лишь бы не было войны. Поэтому во имя мира, во имя нормальной жизни и дружбы я хотел бы обратиться прежде всего к нашим соседям. Давайте жить дружно. Хотел бы попросить своих коллег, политиков, давайте не будем создавать нашим людям проблемы. Их и сейчас хватает. Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой, Латвией, поляками. Я про Украину в данном случае уже не говорю. Они же такие были счастливые, такие были веселые, жили в таком заможном мире. У них все было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневые крупы купить. Ладно, крупы. Соли нет. Соли просят у нас. Мы, как благородные люди, открываем эту границу, и особенно в канун религиозных праздников. Пасхи католической, православной. Приходите, здесь ваши люди. Граница не должна препятствовать жизни, нормальной жизни и нашим соседям в том числе. Мы по-соседски всегда подходили и относимся к людям по-соседски, по-человечески, по-людски, как у нас говорят. И мы единственное хотим, чтобы такое было отношение и к нам.